Je suis arrivé à l'OM en novembre 1989 et mon premier match joué avec l'OM a été au stade de la Beaujoire contre le FC Nantes le 25 novembre 1989. Quand on est entraîneur, il n'y a aucune dépense. C'est psychologique. Quand on est joueur, on est acteur, il y a la dépense physique. Quand on, se, on donne le meilleur de soi, on est sur le terrain. Magnifique. Le footballeur, c'est le plus beau métier du monde. ans, euh, j'étais déjà bien développé. Je faisais déjà en mètre 60, euh, 72, 73. Donc j'ai franchi les étapes un peu plus vite. Euh, j'ai fait mon, ma première apparition à Nantes euh, en Ligue 1. Voilà, j'avais pas, j'avais pas encore 17 ans. Je me sentais bien. C'était une famille, mais j'avais un, un manque viscéral qui me pesait parce que je me rendais compte que. Euh, Nantes était toujours un bon club, mais qu'on n'était plus armé pour gagner. Quoi. Et je souffrais de ça. Je me rappelle Robert Buzinski qui m'avait dit, je me rappelle d'un match de toi où il faisait un temps exécrable, un terrain boueux, et il n'y en avait qu'un qui courait comme un malade, qui avait le caractère, qui, qui se battait sur tout, c'était toi. Ah, ça c'est... J'ai toujours eu ça en moi. Quand je jouais, je perdais, j'étais exécrable. Je supportais pas ça. Et bon, j'ai eu la sollicitation mais de, de l'Olympique de Marseille hein, en cours de saison. Mais à l'époque, c'était le plus gros euh, transfert français. L'arrivée à Marseille euh, en cours de saison, déjà, ce n'est pas, euh, pas quelque chose d'évident. J'étais jeune, j'avais à peine un peu plus de 20 ans. Je venais de Nantes. Donc, je suis passé sur... Euh, sur une autre planète, quoi. Déjà, quand je me rappelle, quand je suis arrivé à l'aéroport de Marignane, il y avait photographes, journalistes, de partout. Et puis bon, voilà, Marseille, c'était l'obligation de gagner. Hein. C'était être champion de France, gagner la, 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 la Coupe des champions à l'époque. Donc, jeune comme ça, euh, maîtriser l'environnement, les exigences. J'ai eu une période de moins bien. Je suis arrivé au mois de novembre et je quand la trêve hivernale, ça s'est bien passé après en janvier. J'étais moins bien, moins à l'aise, moins libéré. On arrive avec cette demi-finale face à Benfica. Euh, voilà, c'est la dernière étape pour, euh, pour arriver euh, à la finale. On a un premier match euh, à domicile face à une équipe de Benfica où il y avait beaucoup de, de Brésiliens, notamment euh, Valdo et Ricardo. Donc grosse tension, grosse effervescence. Sur ce match-là, euh, c'était compliqué pour moi parce qu'on m'avait donné une tâche particulière, très sympathique. C'est que j'étais en marquage individuel sur Valdo qui était leur meilleur joueur. Alors c'est quelque chose que j'aimais pas faire. Mais bon, voilà, c'était mon boulot. On m'avait même dit, peu importe si tu joues pas, l'essentiel c'est que eux jouent à 10. Dans le sens où si on ne voit pas Valdo, c'est mieux. Même si on ne te voit pas à toi, ben on jouera 10 contre 10. Et connaissant Valdo qui bougeait un peu partout, euh, compliqué, très technique. Je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé. 
mais euh, je dirais un peu à contre-coeur, je n'adhérais pas à cette solution-là. Donc euh, bon, j'ai eu un match euh, difficile et en plus, dans le même match, voilà, je me retrouve à être sur les, les corners au poteau. Deuxième poteau. J'avais horreur de ça aussi. Mais bon, comme je ne faisais pas partie des plus grands, j'étais là, mais je ne savais pas à quoi je servais, je ne savais pas où me positionner. J'aimais pas, j'aimais pas ça. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié parce que malheureusement, on prend, on prend un but là-dessus où bon, je ne suis pas bien positionné. Il y a un corner, une tête et je suis... Si j'ai un positionnement juste, je peux, je peux être plus influent et peut-être empêcher de prendre, de prendre ce, ce but-là. La défense de l'OM a semblé un quart de seconde ne pas bouger. Et Benfica marque. Euh, si je me rappelle bien, on avait quand même gagné le match, je crois, 2-1 hein, au match aller, ce qui nous laissait une petite marge, mais on savait que là-bas, stade de, de la Lousse, match retour, euh, ça allait être euh, compliqué. Euh, parce que bon, il y avait 100, 110 000, je crois, ou 110 ou 120 000. Un vacarme ahurissant. Même à 10-15 mètres, euh, on ne s'entendait pas sur le terrain. On fait un match. Euh, solide et malheureusement il y, a, il y a de nouveau ce corner à 7 minutes de la fin je me rappelle je suis au poteau donc je vois bien il y a Eric Dimeco qui est au marquage qui, qui ceinture Vata et qui euh, voilà le fait de le ceinturer il a voulu se dégager et il marque certes de la main énorme énorme déception quoi. parce qu'on est passé à côté d'une finale de de, de, de Champions League. Ça aurait été la, la première pour Marseille. Et là, on s'arrête. Et Didier Deschamps donc, va faire son entrée. Alors à la que place de Jean Tigana. À la place de Tigana. J'ai fait une deuxième partie de saison moins bonne. Et, et c'est pour ça que l'OM avait pris la décision de me prêter à Bordeaux. Mais en partant là-bas... Mon idée, c'était de, de revenir m'imposer euh, à Marseille, parce que j'avais signé à Marseille. J'avais déconnu une bonne période, une période plus difficile. Je savais pourquoi, parce que je n'arrivais pas à passer euh, par-dessus, à me libérer. C'est vrai que le, le personnage tapis aussi m'impressionnait. J'avais du mal à communiquer avec lui. Alors au bout d'un an, euh, à Bordeaux, qui s'est plutôt bien placé, euh, voilà, j'ai été confronté à, à un problème aussi, c'est que le, le, le club des Girondins a été ré rétrogradé. Donc pour moi, c'était inconcevable d'être de, en deuxième division. Et là, j'ai une discussion avec Bernard Tapie qui veut m'envoyer à Paris en échange de deux joueurs. Et je lui dis non, non. Le risque, il est clair. Hein. Bernard Tapie, mais je l'ai eu deux fois au téléphone, il me dit, il me dit, mais tu, tu, tu vas être avec la réserve, tu ne joueras pas du tout. On fait tout pour me décourager. Ces arguments-là, euh, voilà, ouais, pense à ta carrière, euh, c'est trop compliqué pour toi, tu n'y arriveras pas. Pour moi, l'OM est venu me chercher. Il fallait que je m'impose dans ce club-là. Et puis j'avais euh, l'année à Bordeaux m'a permis de prendre encore plus confiance, de gagner en maturité. Et je me sentais prêt à affronter de nouveau le contexte marseillais qui est très difficile, très exigeant. Pour moi, il fallait que je m'impose dans ce club-là. Je me rappelle ce premier ou deuxième match, je me retrouve 14e, pas sur la feuille de match, parce qu'à l'époque, il n'y avait que, que 13 joueurs. Là, j'ai pris un coup sur la tête, j'ai dit, oh là, ça va être compliqué. Mais euh, on m'a donné ma chance. Tapi m'a donné ma chance, l'entraîneur aussi. Il y a eu ce match du PSG. Où, euh, voilà, j'ai eu une discussion euh, évidemment avec l'entraîneur, mais avec lui aussi, il me dit Allez, libère-toi, lâche-toi, tu as le potentiel, fais abstraction un peu de tout. Et puis euh, c'est ce que j'ai fait, j'ai franchi le cap. J'avais fait un très bon match et à partir de là, euh, voilà, sur l'euphorie, la confiance, j'ai pu enchaîner. Euh, voilà, j'ai pu sortir de l'équipe.
une, 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 une très belle saison pour moi. Avec un point noir, c'était cette élimination contre Prague, mais sur un plan individuel, voilà, où euh, je m'étais euh, bien imposé au milieu de terrain et, et j'allais pas avoir euh, la, les mêmes incertitudes ou les mêmes discussions euh, pendant l'intersaison. On avait un match, c'était Jean-Luc Ettori dans le but à Monaco. Ah, il a arrêté tout, quoi. Il a arrêté tout. Donc il a fallu que je mette une frappe surpuissante de 35 mètres. Non, je rigole quand je dis surpuissante. Il y a eu du Mistral ce jour-là. Le ballon a fusé un petit peu. C'est certainement pas la frappe la plus difficile qu'il a eu à réaliser. Et il n'a pas fait. Ouh, la frappe oh là là, quelle erreur de Jean-Luc Ettori Et Didier Deschamps qui oui. marque de 25 mètres, incroyable. Donc très, on très passe belle on ne pensait pas du tout que Jean-Luc Etouri allait relâcher ce ballon. Marseille gagne 1-0 à domicile, but de Deschamps. Là, il y a du mal de fait. Là. <rire> non, mais ça fait plaisir, parce que j'ai pas marqué beaucoup de buts décisifs qui ont donné des points monétiques. Quelques-uns quand même, mais ouais, c'est un très bon souvenir. Je n'attendais pas à ce que je frappe d'aussi loin. <rire> Ben, il y avait déjà un club qui avait une expérience de Bari, 90-91, pour en avoir parlé un peu avec ceux qui avaient vécu ça. Et ils avaient fait le match avant dans leur tête, ils avaient consommé une, énormément d'énergie avant même d'avoir joué le match. Donc là, c'était tout à fait l'inverse. On se retrouvait assez loin de Munich. On était dans un hôtel, mais euh, super convivial. Quoi. Je me rappelle, il y avait même la presse qui était là, même le, 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 je crois que c'est le matin du match. On était à la fenêtre, enfin, faire tomber des seaux d'eau sur les, sur les gens. Mais le groupe, il vivait vraiment hyper bien. On était relâchés, concentrés, mais, mais décontractés. Euh, le, le jour de la finale, ça s'est un peu plus euh, crispé, je dirais, un peu plus tendu, un peu plus de, de concentration. On était euh, confiants, évidemment, mais on rencontrait euh, le top niveau. Hein. C'est le Milan AC, hein. c'est le, le grand club avec euh, évidemment de très grands joueurs, dont Van Basten, Reichkard, bon, Tassotti, Ancelotti et, puis, bon, et Jean-Pierre Papin aussi. Quand on rentre euh, tunnel là, pour aller au vestiaire, sur, <rire> on regarde à gauche, bon, bon, j'avais le même gabarit quoi. Ah ça, il y a des belles bêtes. Hein. Ils avaient, je sais pas, ils avaient au moins 8, 8 ou 9 joueurs à plus d'un mètre 85, voire un mètre 90. Ça impressionne quand même, hein. la grosse, grosse équipe. Une ambiance au stade quand on est arrivé, euh, fabuleux. Quoi. Avec euh, la moitié du stade pour Marseille, la moitié pour, euh, pour le Milan AC. Euh, un truc euh, ouais, vraiment qui donne euh, les frissons. Et là, à l'échauffement, j'avais vraiment de très, très, très bonnes sensations. Je, je, je sentais que j'allais plus vite, que je sautais plus haut, que je... Des fois, avec l'adrénaline, je m'arrivais quelques fois d'avoir ça, quoi. Malheureusement, cette sensation s'est arrêtée très vite, quoi. Je ne sais pas comment ni pourquoi. Je bout de cinq minutes de jeu, comme si on m'avait coupé les jambes. Pas de jus, quoi. Terrible. Terrible. Là, je sais que, voilà, que je vais devoir faire la finale en ne pouvant pas être comme je l'aurais euh, imaginé ou souhaité. Quoi. Juste, combien de fois dans ma tête j'ai dit, mais pourquoi, pourquoi aujourd'hui Finale de Champions League, pourquoi Pourquoi je sais pas, je suis pas bien Pourquoi j'ai ces, ces jambes qui répondent pas quoi. Donc match pénible, mais bon, euh, on a une entame catastrophique. Si on n'a pas Saint-Fabien dans le but, sur les 20 premières minutes, ils ont deux, trois occasions. C'est lui qui nous, qui nous maintient à flot. Quoi. Puis il y a ce corner, et puis bon, voilà, juste avant la mi-temps, quoi. Basile, qui marque de son pied gauche. Et ben, il sait bien, je, le, je plaisante à chaque fois, il a un pied gauche et un pied droit. 
magnifique. Enfin, il faut un peu plus fort de la tête qu'avec les pieds. Quoi. Mais bon, ce jour-là, voilà, il, il est, je sais pas qui a la lutte avec Richard, je crois. Et puis bon, voilà. On rentre au vestiaire 1 à 0. On ne peut pas dire que c'est mérité, mais on mène. Et là, il y a une sensation, moi je l'ai, je pense que beaucoup de joueurs l'ont eu, qui ne vont pas nous marquer de but. Qu'on a fait le plus dur et on est convaincu chacun que ça y est, c'était notre jour. C'est une, une animée d'une force à l'intérieur. La plupart, pour ne pas dire à la totalité, que même si on allait souffrir ou quoi que ce soit, mais que ça y est, la boutique était fermée. Quoi. C'est le jour de gloire. C'est la folie un peu partout, tout le monde s'embrasse, la joie. C'est fabuleux, je crois que... On l'a regardé tous avant ce match, on s'est dit qu'elle était à nous. Maintenant, elle est vraiment à nous, c'est extraordinaire pour nous. Oh. Et des gens, est-ce que vous avez ressenti quelque chose pendant ce match Est-ce que vous étiez certain de gagner la Coupe d'Europe Oh, C'était un combat très dur, mais les Milanais ont raté quelques occasions au début et puis nous on en a eu une, on l'a mis au fond et après on a tenu et puis tenu et on a réussi à tenir, c'est ça qui compte. Didier, je crois que au nom de toute la France, tout le monde vous dit merci, merci Didier. Bon après il y a la joie un peu plus individuelle, comme j'étais le capitaine, je savais que j'allais être le, le premier à le, le, lever la coupe. Voilà, C'était un peu le, le privilège, mais... Euh, je me rappelle ce que m'avait dit Platini d'ailleurs, puisqu'il était là-bas. Il m'avait dit, écoute, prends le temps de monter les marches, parce que tu ne sais pas si, si tu auras l'occasion de les remonter une autre fois. C'est vrai, j'avais pris le temps de chaque pas pour aller jusqu'à jusqu lever la coupe. C'était euh, voilà, émotionnellement quelque chose de, de fabuleux, fabuleux. Et après, oui, le lendemain, quand on arrive, c'est monstrueux. C'est un truc de folie, folie. Puis je me rappelle, on arrive avec le bus, on était escorté et tout ça directement. On devait présenter la coupe au vélodrome. Et puis on arrive à Avenue du Prado. Mais c'est noir de monde. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là Pourquoi ils ne sont pas dedans quoi Le problème, c'est que dedans, c'était déjà plein. Quoi. Déjà plein. Quoi. Un truc de, de, de fou, quoi. de fou. Sur, sur une autre planète, quoi. on marchait, on marchait sur l'eau, on était sur les nuages, quoi. quelque chose d'indescriptible, mais de le vivre de l'intérieur et voir ce, cette folie qui a, qui a embrasé Marseille, c'était fabuleux. fabuleux. Mais émotionnellement, ça reste quand même deux des plus grands moments de, de ma carrière de joueur. de mettre de côté l'aspect sentimental par rapport à ce que l'OM représentait pour moi et ça avait représenté pour moi en tant que joueur ce que l'OM m'avait apporté en tant que joueur là ils avaient besoin de moi en tant qu'entraîneur je savais où je mettais les pieds avec des exigences très élevées 
L'équipe qui, lorsque j'ai pris la décision de dire oui, euh, elle était en lutte pour le titre. J'ai une longue, longue réflexion par rapport à ça, mais, euh, mais je savais qu'il y avait la possibilité aussi de, de jouer la gagne, d'aller vers euh, voilà, cette culture de la gagne aussi, de, de, de se battre, d'avoir les moyens de se battre avec les meilleurs. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai accepté ce, ce challenge-là. On finit euh, le, la première partie de saison vraiment euh, difficile. On joue au cerf chez nous, le dernier match avant la trêve, qui peut nous faire basculer sur une bonne première partie de championnat. Et puis en match contre le Mardes, quoi. Euh, voilà, on perd 2-0. Et puis là, je suis sur mon banc, là je me dis, là, on est dans le dur. Quoi. Puis j'ai eu voilà, quelques manifestations où on a scandé le nom de mon prédécesseur. Vraiment, le tournant, c'est la demi-finale contre Toulouse. Sincèrement, si on est éliminé là, je pense qu'on a une fin de championnat très compliquée. Non, oh, c'est pas possible Quelle faute de marquer. Absolument tout seul, André-Pierre Gignac au deuxième poteau On est éliminé à 6 minutes de la fin, Brandao égalise, et puis il marque un deuxième but dans les prolongations. Et là, ça, ça se passe euh, janvier, je crois. Et il y a l'objectif d'une finale pendant deux mois. Là, c'est du, du pain blanc pour l'entraîneur et, et, et tout mon staff. Je sais que les joueurs ils vont penser à ça. Et ils feront tout pour être là à cette finale. Quoi. Et entre temps, eh bien, en championnat, oui, euh, on a enchaîné. Euh, Bordeaux a connu de grosses difficultés. Et nous, euh, évidemment, on se rapprochait. Et puis il y a l'autre grand moment, oui, c est, c est, c est, voilà. Marseille avait joué, je crois, entre temps, quatre finales, je crois, quatre ou cinq, toutes perdues. Et puis là, c'est celui-là et, et c'est Bordeaux. Donc, euh, le meilleur adversaire euh, qu'on pouvait rencontrer et cette victoire-là euh, ouais, euh, a donné un boost incroyable pour la fin de saison. De voir les jeunes des générations de supporters qui n'avaient pas connu l'OM qui gagne. Là, de voir des gens heureux, même chez les joueurs, ils sont découverts, même les étrangers, ils se disent oh, « c'est une coupe de la Ligue » et il y, y a ça. Imaginez si on est champion de France. Donc ça a été quelque chose qui a été vraiment un catalyseur qui a donné encore plus d'énergie pour faire une fin de saison en boulet de canon. On a eu une période, on avait 5 matchs en 14 jours et on a pris 15 points. Ça ne se passe pas souvent <rire> réalisable. Quoi. Avec certainement un peu de réussite aussi, un peu de, de chance, mais c'est là où bon, on a basculé du, du bon côté pour... Euh, pour arriver après à ce, 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 ce match contre Rennes, puis c'est au Vélodrome. Être qui est champion, c'est toujours beau de l'être au Vélodrome. Donc, euh, ouais, là, c'est... Euh... Grosse, grosse satisfaction émotionnellement. La Coupe de la Ligue, c'est bien, mais en plus d'être champion de France après 17 ans de, de disette. Euh, Évidemment, c'est de la joie, du bonheur pour tout le monde. Fierté pour moi aussi. Voilà, ce, ce côté... Euh Symbolique d'avoir été euh, le dernier qui a, qui a gagné quelque chose en tant que joueur et être, euh, revenir en tant qu'entraîneur après de longues années. Ouais, c'est un, un, beau, un beau clin d'œil et d'une certaine manière, c'est euh, avoir redonné moi aussi à ce club tout ce qu'il avait pu m'apporter.